সামনে আর একটু যাবো যে কি কি পড়া যায় দেখবো আজকে মেইনলি হচ্ছে আমরা নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচারটা দেখবো গতকালকে আমরা যা পড়েছিলাম সেটারই কিছু এক্সট্রা জিনিস কেমন আছে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি বোর্ডে ক্লাস নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না এবং আমার যে পড়ানোটা আইসিটি টা আইসিটি টা বোর্ডে পড়ানোর মতো কোন সাবজেক্ট না ঠিক আছে আমি বোর্ডে পড়াবো না আমি যেভাবে পড়াই আই থিঙ্ক আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে দ্যাট আই ক্যান ডেলিভার কোয়ালিটি কন্টেন্ট টু ইউ সো আই উইল ডু হোয়াট আই বিলিভ ইন হ্যাঁ আমি যেটা বিলিভ করি যেটা তোমার বিশ্বাস আছে আমি সেই জিনিসটাই করবো তোমাদের আগেও বলেছি এখনো বলেছি কারোর সাথে আমাকে কম্পেয়ার করলে হবে না আই এম ডিফারেন্ট ওকে আই ডোন্ট ফলো এনি ওয়ান আই জাস্ট ফলো মাই হার্ট ঠিক আছে বায়োলজি পড়ানো লাগতে পারে হয়তো হ্যাঁ বাট আমার কাছে মনে হয় না আইসিটি তে বোর্ডে পড়ানোর কোনো কিছু আছে ঠিক আছে ইউ মে ডিফার হ্যাঁ ইউ মে ডিফার আমার আইডিয়ার সাথে তুমি অবশ্যই সহমত পোষণ না করতে পারো বাট আই বিলিভ যে এটাই হচ্ছে বেস্ট ওয়ে ওকে সো সবাই আসো সবাই আসো আর এক মিনিট আমরা লাইভে এসেছি চার মিনিট হলো আমরা আর এক মিনিট অপেক্ষা করবো এক মিনিট অপেক্ষা করে আমরা আমরা ক্লাসটা শুরু করবো
डिप्रेशन बेसिपेशन पड़े तुम लस जैम फाइट कर मेरे हलो खत्म कर फार्ष्ट होते हर चेस्ट कर बेचे थके पढ़ाशुना It's okay. Someone else will, mane ki. Tomorrow ke chola jabe. Someone else will take your place and go ahead. So ekhe na shole je pora hotche na na hotche na. Ishob mane kotha na bolle. Figure out kor. Kiba be niye ke. Oi porja niye jaba je na porte hobe. I don't need to mane motivate you. You don't need my motivation. You yourself can be your motivation. मरे जाट बा कारण जीवन शेष हो जाए शेष हो जाए समाज पढ़ाई सब चेस्ट पढ़ाशुना छाड़ा 
কি করে তার কাছে একটা কাঠের টুকরা হলেও সে ওটা ধরে বাঁচার চেষ্টা করে দশটা মানুষকে যখন সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয় ছাতার জানে না তখন কি করে একজন একজনকে টেনে ধরে একজন একজনকে টান দিয়ে ধরে ধর করলে বাঁচার চেষ্টা করে এটার প্রত্যক্ষ মানে জীবন্ত ধর আমি নিজে পাইছি আমি এক সময় তোমার আমাদের এস এসির সময় মনে আছে আমার নন্দন পার্কে প্রথম আলো থেকে আমাদের সবাইকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল তো আমরা মনে আছে অনেক স্টুডেন্ট গেছিলাম আমরা ওখানে গিয়ে আহ ওই দিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে কাদা হয়ে একদম ভরে গেছে সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে তখন কি করছে নন্দন পার্কে একটা ই ছিল তোমার লেকের মতো ছিল একটা বুঝছো ওই লেকের উপর দিয়ে ওই বিভিন্ন রাইড চলতো তো সবাই কি করছে কয়েকজন ওই লেকে নেমে গেছে পানির মধ্যে লেকের পানিতে ওয়াটার যে ল্যান্ড আছে ওয়াটার ল্যান্ড ওয়াটার ল্যান্ডে যায় নাই সে লেকের পানিতে নেমে গেছে কাদা কোথায় ধুইতেছে মানে শরীরে তো কাদা সবাই একদম কাদা চিটা চিটি করছে একজন একজনের ছোঁয়ায় ছেঁচড়ায় মেচড়ায় শেষ সবার গায়ে কাদা সবাই ওই লেকের পানিতে নেমে গেছে নেমে গেছে আর আমারও তো গায়ে কাদা আমিও নেমে গেছি তো কিছুক্ষণ পর আমি বামের দিকে তাকাই দেখি যে আমার এক ফ্রেন্ড নাম হচ্ছে মিল্টন ওই ছেলেটা মানে ডুবে যাচ্ছে একদম পারের পাশে বেশি দূরে যায়নি ছেলেটা পাশে ডুবে যাচ্ছে সেই ছেলেটা মানে আবু চুবা আবু ডুবু খাচ্ছে এখন কেউ ওকে হেল্প করতেছে না তো আমি কি করলাম মনে করলাম যে পারের পাশে যেহেতু আমি যাই আমি গিয়ে যখনই তাকে হাত দিয়ে ধরলাম ও কি করলো আমাকে এমন জোরে টান দিল ওই মেয়ে স্বাস্থ্যবান ছিল এমন জোরে টান দিল আমাকে নিচে নিয়ে গেছে বুঝছো আমি ওকে বাঁচাইতে গেছি তখন ও তো হাবু ডুবু খাচ্ছে ও আমাকে এমন জোরে টান দিছে যে আমি চলে গেছি ওর জায়গায় এখন দুইজন নাকা নিচে বানিয়ে খাচ্ছি ও আমার টাইনার নিচে ধরে দিচ্ছে আমি উঠে আমি তো নিজে সাতার সাতা পারি ও সাতা পারে না তো কিভাবে জানি না আল্লাহ মাবুদ জানে ভালো কেউ আমাদের হেল্প করে নেই আল্লাহ মাবুদ জানে কিভাবে কোনো মতে কিভাবে জানি পারের ওই তোমার ওই যে গাছপালার ওই যে ছিল ছোট ছোট ইটি ওগুলা ধরে কিভাবে উঠে আসছি আমি তো মানে আমি ওই দিন বুঝেছি যে আসলে মানুষকে হেল্প করাটা হচ্ছে একটা বোকামি তুমি নিজে সাঁতার না পেরে তার একজনকে হেল্প করলে হবে না আর ওই দিন আমি আরেকটা লেসনও পাইছি সেটা হচ্ছে যে মানে জীবনটা হচ্ছে একটা এরকম এরকম জায়গা যেখানে কেউ তোমাকে বাঁচতে দিবে না কেউ যদি বিপদে পড়ে সে তোমাকে টেনে নিয়ে সে তোমাকে ডুবে হইলেও সে বাঁচার চেষ্টা করবে এইটা জিনিসটা এরকম যে তুমি পড়া হচ্ছে না বছর এখন যদি মিল্টন বলতো যে আমি সাঁতার পারি না পারি না বসে থাকি বসে থাকি আমি যদি বলতাম যে আমি সাঁতার পারি না সাঁতার পারি না আমি যদি হাত পা না ছড়াইতাম তাহলে কি হইতো এরকম এই যে ই দেখানো কি বলে মানে মানে কি বলে কোন রকম সেন্স নাই পারতেছি না হোপলেস ফিল করা মানে দেখানো এগুলো আসলে কিছু না এগুলো আসলে তোমার ভিতর থেকে তুমি আসলে এগুলা সত্য কথা বলতে সাইজ লেমি করতেছো বুঝতে পারছো মানে একদম সত্য কথা বাস্তব কথা হচ্ছে তুমি এগুলো ফাইজ লেমি করতেছো বুঝতে পারছো আজকে যদি তোমাকে পানিতে ফেলে দিতাম তুমি কি বলতো আমি সাঁতার পারি না পারি না পারি না আমাকে তুমি সাঁতার হচ্ছে না হচ্ছে না আমি মরে যাচ্ছি মরে যাচ্ছি বলতো এগুলা এগুলা মানে ন্যাকামো ছাড়া ফাইজ লামি ছাড়া কিছুই না এরকম ভাবে চিন্তা করো জিনিসটাকে এরকম ভাবে চিন্তা করো তখন দেখবা যে কারো কাছে গিয়ে যে বলবা যে ভাই আমার পড়াশোনা হচ্ছে না তখন নিজের কাছে লজ্জা লাগবে নিজের কাছে লজ্জা লাগবে বুঝতে পারছো আর যখন নিজের কাছে লজ্জা লাগবে তখন তুমি নিজেই ইউ উইল ইউর সেলফ ফিগার ইট আউট যে মানে হাউ টু সারভাইভ নিজে সারভাইভ করতে শিখো নিজে সারভাইভ করতে শিখো তোমাকে কেউ সারভাইভ করাবে বিপদে পড়লে সবাই তোমাকে আরো ডুবাইয়ের টান দিয়ে ডুবাইয়ের উপর উঠে যাবে বুঝতে পারছো তো লাইফটাই হচ্ছে একটা কম্পিটিশন লাইফটাই হচ্ছে একটা কম্পিটিশন কেউ না কেউ আগে যাবেই আর এটা যেহেতু একটা কম্পিটিশন এটা যেহেতু একটা সারভাইভাল কম্পিটিশন সো দোজ হু আর নট ফিট মানে দে উইল পেরিশ দে উইল সিম্পলি ভ্যানিশ সো তোমাকে জিনিসগুলো বুঝেই আগাইতে হবে হাহুতাস করে তুমি মরে যাও যে আমি সে আমি পারি না পড়াশোনা হচ্ছে না এইটা তো কোন মানে হয় না এমন তো না যে দুনিয়াতে তুমি একা এস এস সি পরীক্ষা দিচ্ছ এইচ এস সি পরীক্ষা দিচ্ছ আর কেউ পরীক্ষা দিচ্ছে না আর কেউ পড়াশোনা করতেছে না দুনিয়াতে তুমি একাই পড়াশোনা করতেছো এই জন্য তুমি একাই তোমার মানে ফিলিংস তোমার শুধু একাই আছে তুমি একাই শুধু বুঝতেছো যে পড়াশোনা কত কষ্টে জীবনটা কত কষ্টে ভালো লাগে না ভালো লাগে উফ কিছুই হচ্ছে না জীবনটা মনে হয় শেষ হয়ে গেল আমাকে দিয়ে তো হবে না এগুলা তুমি তো মনে হয় একাই এই পড়াশোনা করতেছো 
দুনিয়াতে আর কেউ পড়াশোনা করে তোমার মতো আর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পৃথিবীতে আছে যারা পড়াশোনা করতেছে যারা পড়াশোনা করে আসছে তো ওরা যদি পারে তুমি পারবা না তুমি কি ভাত খাও না নাকি তুমি অন্য কিছু খাও তোমার মাথায় কি মানে কিছু নাই এইভাবে চিন্তা করো আজকে তোমাদের অপমান করতেছি সত্যিকারে তোমাদের অপমান করতেছি যারা এইসব কথা বলো যে আমাদের আমি কিছু পারি না এই হয় না সে হয় না অপমান করতেছি আমি তোমাদের আর কত ভালো ভালো সাজ করো তোমাদের সামনে বলো আর কত ভালো করার চেষ্টা করবো তো তোমাদের ডিরেক্ট অপমান করতে হবে অপমান করা ছাড়া তোমরা মানে মানুষকে দেখবো অপমান করলে তার গায়ে লাগে অনেক কেউ যদি তোমাকে অপমান করে না দেখবা যে তোমার অনেক গায়ে লাগবে এই অপমানটা দিয়েও যদি তোমাদের কোনো কিছু হয় এটা থেকে তোমরা উঠে আসো যে না আমাকে পড়তে হবে তো তোমাদের আজকে সিম্পলি অপমান করতেছি যে তোমরা এগুলো ন্যাকামি করো তুমি এগুলো ফাইজলামি করো মানে তোমাদের মতো আর দুনিয়াতে কেউ নাই তোমরা একাই শুধু তোমাদের কষ্ট বুঝো তোমাদের একাই শুধু খারাপ লাগে পড়াশোনা করতে আর বাকিরা সবাই অনেক মজা পায় অনেক আনন্দ নিয়ে পড়াশোনা করে শুধু তোমাদের কাছেই পড়াশোনাটা বলি বাকি সবার কাছে হয়তো পড়াশোনাটা অনেক মজা এটা মনে একবার দুনিয়ায় সবার কাছে পড়াশোনাটা অনেক খারাপ লাগে যারা পড়াশোনা করছে তারা যে সবার কাছে পড়াশোনা খারাপ লাগছে কিন্তু তারা যখন বুঝে নিছে যে না পড়াশোনাটাই হচ্ছে আমার একমাত্র কি টু সাকসেস এটাই হচ্ছে আমার অক্সিজেন তখন তারা পড়াশোনা করা শুরু করছে জোর করে হলো পড়াশোনা করছে কারণ উপায় নাই তো ইউ হ্যাভ নো আদার ওয়ে আমাদের এই সমাজে ইউ হ্যাভ মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার অপশন বাট টু স্টাডি যদি লাইফে সাকসেসফুল হতে চাই yes there are some exceptions yes there are some people who don't who mane jara study kore na and they become successful but not everyone is like that mane those people so you have to understand that there is no other option you simply don't have any other option if you had any other, other option je amar porashona chara onno ekta option ache tokhon tumi bolte parto je ha amar porashona bhalo lagteche na কি করবো ভাড়া কিছু হচ্ছে না তখন তুমি অন্য কিছু করতে পারবে তখন ইউ কুড থিঙ্ক লাইক দ্যাট বাট এখন তো তোমার চিন্তা ভাবনা করারই কোনো ওয়ে নেই বাবা একটা ফ্যামিলি আছে তোমার যে ফ্যামিলি চালাইতে হচ্ছে না বউ আছে না বাচ্চা আছে না তোমার বাপ মারে খাওয়াইতে হচ্ছে না তোমার ভাই বোনরা পালতে হচ্ছে না তোমার কি করতে হচ্ছে বেলা বেলা খাবারটা তো তোমার হাত তোমার সামনে চলে আসতে আসতেছে না হ্যাঁ এক বেলা খাবার খাওয়ার পর কি আরেক বেলা খাবার খাওয়ার কথা চিন্তা করতে হচ্ছে কমেন্ট ওই ভাই পোস্ট কমেন্ট এই ভাইয়ার ভিডিও ওই ভাইয়ার ভিডিও এই মোটিভেশন ওই মোটিভেশনে সব জায়গায় গিয়ে বলতেছো পড়াশোনা হচ্ছে না ভাইয়া কি করবো কি করবো পড়াশোনা হচ্ছে না আমি তো আর কিছু না আমাকে দিয়ে মনে হবে না ভাইয়া কিছু দেন কিছু একটা মোটিভেশন আরে বাবারে আমরা কি মোটিভেশন দেবো আমাদের কি মোটিভেশন দিচ্ছে মোটিভেশন দেয়ারই কি আছে তোমার লাইফ তোমার নিজের লাইফ নষ্ট করলে তুমি করবে আমার কি যায় আমি কেন মোটিভেশন দিব আমি কেন আমার গলা নষ্ট করবো তোমার কাছে হ্যাঁ এমনি অসুস্থ আমি আমার গলা দিয়ে আমি কেন কথা বলবো সেগুলো কি মাথায় আসে না তোমাদের এই যে এত এত ভাইয়া দেখো এত ভালো ভালো ভাইয়া এত মোটিভেশন দেয় আমাকেও দেখো আজকে আমার আসল লোক তোমাদের দেখাই দিচ্ছি আজকে আমার আসল লোক তোমাদের সবার সঙ্গে দেখাই দিচ্ছি বুঝতে পারছো কেউ ভালো না দুনিয়া কেউ ভালো আমিও ভালো না এই যত মোটিভেটর দেখো যত মোটিভেশন দেখো এরা কেউ মোটিভেটর না এরা কেউ নিজেরাও মোটিভেটেড হয়নি কোনো সময় তোমারে কি মোটিভেশন দিবে বলো এরা জাস্ট বুঝতে পারছে এরা কেন আজকে তোমার এই জায়গায় আছে কেন তারা মোটিভেশন দিলে তোমার কাছে মনে হয় মোটিভেশন মোটিভেশন কারণ তারা নিজেরা একটা সময় রিয়েলাইজ করতে পারছিল যে দে হ্যাড নো আদার অপশন বাট টু স্টাডি আজকে তোমার যে রিয়েলাইজেশনটা নাই যে রিয়েলাইজেশনটা তুমি হারাই ফেলছো সেই রিয়েলাইজেশনটা তারা একটা সময় পাইছিল যে হ্যাঁ আমার জীবনটা আমার জন্য একটা রেস ইটস এ সারভাইভাল গেম আমার সারভাইভ করতে হবে এবং দ্য অনলি and the one and only way to success ba to survive success bolbo na success mane to hocche mane shofol hawa shofol na survive bacha tomake bachte hobe you have to live so ei bachar ekta way hocche porashona ekmatro way one and only way 
এখন ভাবতে পারো যে হ্যাঁ ভাইয়া কি বলেন ভাইয়া পড়াশোনা করে পড়াশোনা করলে কি শুধু সাকসেসফুল হওয়া যায় পড়াশোনা করলে কি করা যায় সে করা যায় পড়াশোনা ছাড়া মানুষ করেন নাই হ্যাঁ বিল গেটস কি ড্রপ আউট হয় নাই এই আমার এই এই কি হয় নাই এত বড় লোক এই বাংলাদেশে এত সবচেয়ে ধনী মানুষ যে সে কি সে কি পড়াশোনা করছিল নাকি জীবন থেমে থাকে না হ্যাঁ খুব সুন্দর কথা বলছো জীবন থেমে থাকে না হ্যাঁ যে জীবন তুমি না পারলেও কোনো কিছু আসবে না যা আসবে বাট তুমি যখনই এইরকম চিন্তা ভাবনা করতে পারবো যখনই তুমি এরকম চিন্তা ভাবনা করতে পারবা যে একজনকে যদি বলা হয় ফার্স্ট অফ বাকি একশো জনকে যদি ফেলে দেওয়া হয় যে একজন বাঁচতে পারবা সে সবাইকে মেরে ফেলবে দেখো না মুভি গুলোতে দেখো না সার্ভাইভাল মুভি গুলোতে যে সবাইকে মেরে ফেলে সে অনেক ভালো সে অনেক ভালো হাজবেন্ড ওয়াইফ কেউ যদি তুমি ফেলে দাও বাবা মেয়ে মা কেউ যদি ফেলে দাও তুমি কোন একটা সার্ভাইভাল জায়গায় হ্যাঁ নদীতে ফেলে দাও বাবাও তার সন্তানকে টেনে ধরবে যে আমি বাঁচতে চাই কারণ তার ওই মস্তিষ্ক ওই হিটাই জ্ঞানই থাকবে না তার আমাদের ইসলাম ধর্মে যে আছে আমাদের কি হবে আমাদের তোমার যে আমাদের কি বলে এটাকে শেষে আমাদের যখন আবার সবাইকে উঠানো হবে পুনরুত্থান তখন যখন হিসাব নেওয়া হবে তখন সবাই কি করবে সবাই নিজের চিন্তা করবে কেউ কারো চিন্তা করবে সবাই নাফসি নাফসি করবে সবাই নাফসি নাফসি করবে নিজের কথা চিন্তা করবে কেউ বাবা মার দিকে তাকাবে না মা বাবার দিকে তাকাবে না সন্তান সন্তানের মার দিকে তাকাবে না কেউ কারো দিকে তাকাবে না সবাই নিজেরটাও নিজে চিন্তা করবে হাউ টাস করবে এই প্লেসটাও ওরকম এই প্লেসটাও এরকম চিন্তা করো না কেন এই প্লেসটাও তোমার জন্য ঠিকই এরকম তোমাকে সারভাইভ করতে হবে এটা অপশন না তোমার কাছে অপশন দেয় নাই যে কেউ যে তোমার অপশন দিলাম তুমি চেষ্টা করো পারলে পারছো না পারলে নাই তুমি অপশন দেয় হ্যাঁ পারতেছি না পারতেছি না পারতেছি না দিস ইজ নট এন অপশন বুঝতে পারছো দিস ইজ দা ওনলি ওয়ান ওয়ে এত হাজার এত হাজার হাজার মোটিভেটর দেখো কেউ আসলে সত্যিকারের মোটিভেশন মানে এরা মোটিভেটর না এরা এরা জাস্ট বুঝতে পারছে সঠিক সময় কোনো একটা সময় বুঝতে পারছে যে লাইফটা হচ্ছে এরকম প্রচন্ড রকমের অপমান করছি তোমাদের তো এই অপমান যদি গায়ে লেগে থাকে যদি মানে গন্ডারের চামড়া না হয়ে থাকো গন্ডারের চামড়া তো ওই যে গুলি করলো নাকি ওরা নাকি দুই তিন দিন পরে ব্যথা পায় তো যদি গন্ডারের চামড়া না হয়ে থাকো হ্যাঁ না হয়ে থাকে তাইলে আই থিঙ্ক মাথায় ঢুকছে কথাগুলা এবং এই যে হচ্ছে সবচেয়ে সত্য কথা দুনিয়ার সব এতদিন যত কথা বলছি আজকে সবচেয়ে সত্য কথা বলছি এ কথা কাউকে কোনো কোর্সে কোনো কাউকে কিছু বলি নাই আমার নিজের কোর্স আমার নিজের গ্রুপে নিজের কোথাও বলি আজকে তোমাদের বলে দিলাম বুঝছো এটা হচ্ছে সত্যি কথা এর চেয়ে বড় সত্যি দুনিয়াতে নাই কথা বুঝতে পারছো দুনিয়াতে তুমি একা আসো এবং তোমার সামনে একটা অপশন খোলা আসে সোজা কথা আর কোন কথা নাই এখানে ওই যে ভাইয়া আপু তুলু মুলু চুলু এটা করোনা ওটা করোনা নিজের জীবন নষ্ট করে ফেলতেছো ওই করতেছো ওই করতেছো এগুলো বলে রাখ সোজা সাপটা কথা সোজা সাপটা কথা তোমার জীবন একটা তোমার কাছে অপশন আছে একটা সো ইউ হ্যাভ টু ওয়াক ইফ ইউ ডোন্ট ওয়াক দিস অন দিস পাথ দেন ইউ উইল সিম্পলি প্যারিশ ইউ উইল সিম্পলি ভ্যানিশ কথা বোঝা গেছে অত সব মানে নেকামো চোকানো নেকামো টেকামো বাদ দিয়ে পড়তে বস পড়াশোনা করে ওকে কথাবার্তা বলছি এখন আমরা পড়াশোনা আসি
ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা ক্ষুদ্র চিন্তা ভাবনায় মনে হয় যে হ্যাঁ অনেক ভালো উনি অনেক মহান অনেক মহৎ আমাদের সব লিঙ্ক দেয়া আছে সুন্দর করে চ্যাপ্টার টু এর সবগুলো ক্লাসের নোটই এখানে দেয়া আছে একসাথে করা হ্যাঁ আর যদি নাও থাকে আমি এটাও দিয়ে দিব কোনো সমস্যা নেই পুরাটা একসাথে করে তারপরে আপলোড লাস্ট ক্লাসে আমরা আমাদের যে মোবাইল এর যে জেনারেশন গুলো ছিল সেই জেনারেশন গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে ওয়ান জেনারেশন টু জেনারেশন বা ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন অ্যান্ড ফোর্থ জেনারেশনের যে স্পিড গুলো আছে বা তাদের মাঝে কি কি পার্থক্য গুলো আছে সেগুলো তো আজকে একটা সামারি করে দিব भैया একটু করে রিভিশন করা যেতে পারে যদি বাসায় নাও পড়ো আমি জানি তুমি অনেকে বাসায় পড়ো না বাসায় নাও পড়ো আই থিঙ্ক সমস্যা হবে না ঠিক আছে ভাই তোমাদের একবার হলো রিভিশন করা যাওয়ার চেষ্টা করি প্রতি ক্লাসের শুরুতে তো আমরা কি কি ছিল প্রথমত আমাদের ফার্স্ট জেনারেশন ওয়ান জি ছিল টু জি ছিল থ্রি জি ছিল प्रथम कत साल शुरू हो टेक्नोलॉजी <laughs> चले ग क्रिप्टोकार 
আজকে বিটকয়েন নিয়ে শেখাবো যদি সময় পাই তো আমাদের স্টার্টটা দেখলাম যে এই জেনারেশন গুলো কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত ছিল ঠিক আছে ফোর্থ জেনারেশন টু থেকে প্রেজেন্ট বলা হচ্ছে বাট এখন ফোর্থ জেনারেশন এখন তো ফিফথ পর্যন্ত যতটুকু আমার মনে পড়ে ফোর জি ছিল থেকে ফাইভ জির কাজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ কবে আসছে সেটা আমাদের অতটা জানার দরকার নেই আই থিঙ্ক আমরা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন গুলো জানব তারপর তোমাদের মনে আছে হয়তো যে আমাদের আমাদের যেই ছিল ফার্স্ট জেনারেশন ছিল সেটা অ্যানালগ ছিল সেটা অ্যানালগ সিস্টেম ছিল বাট বাকি সবগুলো পর ডিজিটাল হয়ে গেছে ফার্স্ট জেনারেশনটা আমাদের অ্যানালগ ছিল অ্যানালগ সিস্টেম ছিল এরপর সবগুলো সিস্টেমই ডিজিটাল হয়ে গেছে আমি তোমাদের রিভিশন করাচ্ছি আর কিছুই না যা পড়ছো এর মধ্যে কি কি জিনিস লাগবে সেগুলো রিভিশন করা গেছে ফাইন তারপর আমাদের আরেকটা জিনিস ছিল যে সার্কিট সুইচিং হ্যাঁ সুইচিং টাইপ এটা ছিল হচ্ছে আমরা বলতে পারি সিগন্যাল সিস্টেম সিগন্যাল সিস্টেম কেমন ছিল অ্যানালগ ট্যানালগ সেটা তো বললাম আর এরপর আমরা একটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে সুইচিং টাইপ সুইচিং টাইপটা দরকার আছে সুইচিং টাইপ সুইচিং টাইপ সুইচিং টাইপটা কি ছিল শুরুতে ছিল সার্কিট সুইচিং এরপর আস্তে আস্তে প্যাকেট সুইচিং এর দিকে আগানো হয়েছে ঠিক আছে শুরুতে ছিল সার্কিট সুইচিং এরপর আস্তে আস্তে সার্কিট প্লাস প্যাকেট হয়েছে এটা বুঝবা না বুঝছি বাট এটা মুখস্থ রাখতে হবে তারপর আস্তে আস্তে প্যাকেট সুইচিং চলে গেছে এটা সুইচিংটা বুঝবা না বাট আমি বলছি এটা আপাতত মনে রাখতে ঠিক আছে যে সুইচিং টাইপটা কেমন এটা হচ্ছে প্রথম দিকে ছিল হচ্ছে সার্কিট সুইচিং টাইপ এরপর আস্তে আস্তে সার্কিট সার্কিট থেকে সার্কিট প্লাস প্যাকেট হয়েছে তারপর প্যাকেট 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 সুইচিং সিস্টেম স্পিডটা আমরা মনতে পারি এই স্পিডটাও দরকার আছে স্পিড স্পিড কেমন ছিল ওয়ান জিতে ছিল টু পয়েন্ট ফোর কিলো বাইট পার সেকেন্ড থেকে চোদ্দ দশমিক চোদ্দ চার টু পয়েন্ট ফোর কেবিপিএস থেকে শুরু করে বা টু পয়েন্ট ফোর থেকে ফোরটিন পয়েন্ট ফোর কেবিপিএস সেকেন্ড জেনারেশন যখন আসলো তখন এটা আরেকটু বাড়লো মানে ফোরটিন পয়েন্ট ফোর কেবিপিএস থেকে শুরু হইলো থার্ড জেনারেশন যখন আসলো তখন এটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান মেগা বাইট পার সেকেন্ড চলে হয়ে গেল স্পিড এবং যখন ফোর্থ জেনারেশন চলে হলো তখন সেটা হান্ড্রেড এম বিএস স্পিড পেলাম আমরা স্পিডের পর আমরা কোন জিনিসটা মনে রাখবো এখানে দরকার নাই আর দরকার নাই ন্যারোব্যান ন্যারোব্যান ব্রডব্যান্ড আর তো ব্রডব্যান্ড এগুলো দরকার নাই রোমিং সুবিধা রোমিং সুবিধা রোমিং কিন্তু শুরুতে ছিল না তোমরা জানো ফার্স্ট জেনারেশনে রোমিং ছিল না রোমিং চালু হয়েছে সেকেন্ড জেনারেশন যখন জিএসএম চালু হয়েছে রোমিং ছিল না রোমিং ছিল রোমিং ছিল রোমিং ছিল ঠিক আছে তারপর ইন্টারনেট ইন্টারনেট দরকার নাই আমরা আর কি কি জিনিস মনে রাখতে পারি অপারেটিং ফ্রিকুয়েন্সি জানা দরকার নেই হ্যাঁ সাপোর্ট সিস্টেমটা একটু মনে রাখতে পারি আমরা কি কি সিস্টেম সাপোর্ট করতো ওয়ান জেনারেশনে শুধু কথা বলা যেত ওয়ান জেনারেশনে শুধু আমরা দেখছি ভয়েস কল করা যেত ঠিক না ভয়েস কল করা যেত সেকেন্ড জেনারেশনে কি করা হয়েছে ভয়েস প্লাস টেক্সট ভয়েস আদান প্রদান করা যেত প্লাস টেক্সট আদান প্রদান করা যেত থার্ড জেনারেশনে কি হয়েছে ভয়েস টেক্সট এবং ডেটা ভয়েস টেক্সট এবং ডেটা এই তিনটাই আদান প্রদান করা যেত হলো আমার ল্যাপটপে আচ্ছা থার্ড জেনারেশনে আমাদের ভয়েস টেক্সট এবং ডেটা আদান প্রদান করা যেত মানে ইন্টারনেট চালানো যেত আর কি ঠিক আছে ভয়েস টেক্সট এবং ডেটা আদান প্রদান করা যেত তারপর একটু ওয়েট করো 
কোন কোন জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি তাহলে ভয়েস টেক্সট এবং ডেটা থার্ড জেনারেশনে ভয়েস পাঠানো যেত বা কথা বলা যেত টেক্সট পাঠানো যেত প্লাস ডেটা ইউজ করা যেত সেই ডেটার মধ্যে সেই ডেটার মধ্যে আমরা টেক্সট ছবি পাঠাতে পারতাম টেক্সট পাঠাতে পারতাম ছবি পাঠাতে পারতাম ভিডিও পাঠাতে পারতাম ঠিক আছে আর ফোর্থ জেনারেশনে ভয়েস তো ছিলই টেক্সট ও ছিল প্লাস ডেটাও ছিল প্লাস আরো কিছু সুবিধা হয়েছে যেমন ওই যে ডিরেক্ট লাইভে কথা বলা যেত না ডিরেক্ট লাইভে ভিডিও কলিং করা যেত যেটা হয়তো আগে অত ভাগ থ্রি জিতে ভালোভাবে করা যাইত না ভিডিও কল দিতে পারো এখানে ভিডিও কলে তারপর আর কি কোনো ইম্পর্টেন্ট টপিক পয়েন্ট বাদ দিয়েছি কত সালে আবিষ্কার হয়েছে সার্কিট সুইচিং সার্কিট সুইচিং প্যাকেট সুইচিং এর কথা বললাম স্পিড এর কথা বললাম রোমিং সুবিধার কথা বললাম ফ্রিকুয়েন্সি বাহকটা মনে রাখতে পারাটা কঠিন বাট দরকার নাই প্রথম দিকে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাইতো না সেটা তো বলছি সুবিধাও বলছি কথা বললাম অসুবিধা দরকার নাই ব্যবহার দরকার নেই আচ্ছা এগুলো মনে রাখতে পারলে আর কি না এই টেবিলে যে ইনফরমেশন গুলো আছে এগুলো অল্পের মধ্যে এগুলো ইনা আমাদের অনেক বড় টেবিল আছে সেই বড় টেবিলটা ছোট করে দিলাম কোন কোন জিনিস জানা লাগে বিটকয়েন মেমোরি মেমোরিটাও জানা যাই তো আচ্ছা একটা কল আসছে আমার একটু দেখি হ্যালো হ্যালো প্রথম দিকে অর্ধ পরিবাহী মেমোরি ইউজ করা হয়তো পরের দিকে পরিবাহী মেমোরি ইউজ করা হয়েছে তো এটা আসলে এতটা ইম্পর্টেন্ট না আমার মনে হয় আমার সামনে যে আমার সামনে যে আজকে আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর শিখবো কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং আমরা অলরেডি চ্যাপ্টার ফোরে এটা পড়ে আসছি এটার মতো কিছু একটা সিমিলার কনসেপ্টের একটা টপিক পড়ে আসছি আজকে আমরা সেটা নিয়ে দেখার চেষ্টা করব কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং মানে অনেকগুলো কম্পিউটার যখন একটার সাথে আরেকটা অ্যাড করে দেওয়া হয় তখন আমরা একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি রাইট সো এই যে নেটওয়ার্কটা তৈরি হবে এই নেটওয়ার্কটা মেনলি কি কাজের হবে এই নেটওয়ার্কটা মেনলি কি কাজের হবে সেটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা হবে বা নেটওয়ার্ক দিয়ে কি কি করা যায় বা নেটওয়ার্ক কেন ইউজ করি আমরা এটা হচ্ছে আমাদের একটা কম্পিউটার চিন্তা করা যেতে পারে আচ্ছা একটা কম্পিউটার এটাকে আমি একটা বানাই ফেলি দেন এটাকে ডুপ্লিকেট করে ফেলি আর অনেকগুলো কম্পিউটার যখন এইভাবে পাশাপাশি থাকবে বা তাদের মাঝখানে আমরা আমি তার দিয়ে কোনোভাবে একটা নেটওয়ার্ক বানাই দিব একটা নেটওয়ার্ক বানাই দিব এটাকে বলা হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং এই কম্পিউটার গুলো তোমরা জানো একটা একটার সাথে রাউটার দিয়ে সংযুক্ত থাকতে পারে সুইচ এবং রাউটার দিয়ে সংযুক্ত থাকতে পারে অথবা সার্ভার দিয়ে যুক্ত থাকতে পারে এটা আমরা পড়ছি এটা আমরা পড়েছি কিন্তু ঠিক না এটা আমরা নাইন টেনে পড়েছি যে কিভাবে বা বিভিন্ন আরো ছোট ক্লাসেও পড়ার কথা প্লাস প্রথম যে ইউজটা আছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর সেটা হচ্ছে তথ্য বিনিময় ইনফরমেশন শেয়ার তোমার নিজের কাছে একটা এই কম্পিউটার কাছে ইনফরমেশন আছে সে চাইলে এই কম্পিউটারের সাথে সেটা শেয়ার করতে পারে এই জন্য যেতে একাধিক কম্পিউটারের সাথে আমরা ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারি তার কারণে আসলে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বানানো হয় দুই নাম্বার হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ার হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং তার মানে কি ধরো তোমার পুরো কোম্পানিকে তোমার পুরো অফিসে একটা অফিসে 
শুধুমাত্র একটাই প্রিন্টার আছে এখন সবাই প্রিন্ট করতে যায় এখন তো উচিত প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে একটা করে প্রিন্টার দেয়া এখন প্রত্যেকে আলাদা আলাদা মানুষ তারা প্রিন্ট করতে চাবে তো তোমার যদি মনে হয় যে না আমি এই কম্পিউটার গুলোকে কানেক্ট করে একটা নেটওয়ার্ক বানাই ফেলবো সেই নেটওয়ার্ক সাথে আমি একটা প্রিন্টার লাগাই দিব তো সবাই তার দিয়ে ওই একটা নেট প্রিন্টারকে অ্যাক্সেস করতে পারে এতে কি হলো আমার খরচটা বেড়ে বেঁচে গেল এবং আমরা যে হার্ডওয়্যার একটা প্রিন্টার একটা হার্ডওয়্যার নতুন করে হার্ডওয়্যার কিন্তু হলো না সো দিস ইজ দা বেনিফিট দিস ইজ দা বেনিফিট আমরা নেটওয়ার্ক তৈরি করি বা এটার জন্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা যেতে পারে ঠিক আছে জাস্ট লাইক যেটা বললাম যে প্রিন্টার বলো বা কোনো একটা মোডেম বলো হ্যাঁ ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড আছে তো ওই মোডেমটা তুমি চাও সবাই একসাথে ইউজ করুক তাহলে প্রিন্টার বা মোডেম এগুলো অনেক মানুষ একসাথে ইউজ করতে পারে আচ্ছা যখন ওই কথা বলতেছিলাম নিজের আসল চরিত্র আসল রূপ তোমাদের সামনে তুলে ধরছিলাম তখন তোমার তিরিশ জন চল্লিশ জন ক্লাসে ছিল এখন যখন পড়ানো শুরু করছি তোমার চলে গেছে সে বরাবরের মতোই পনেরো বিশের স্থায়ী স্টুডেন্ট আছে ঠিক আছে থাকুক সমস্যা নেই বিটকয়েন কি সেটা বিটকয়েন হচ্ছে ডিজিটাল কারেন্সি হ্যাঁ তুমি যেমন টাকা দিয়ে এখন কেনাকাটা করো না টাকার একটা অস্তিত্ব আছে বিটকয়েনের কোনো অস্তিত্ব নেই বুঝতে পারছো সেটা দেখা যায় না সেটাকে বলে ডিজিটাল কারেন্সি ডিজিটাল একটা কয়েন যেটা দিয়ে কেনাকাটা বা ব্যবসা বাণিজ্য বা টাকার বিনিময় হিসেবে ব্যবহার করা যায় ওকে একটা বিটকয়েনের মূল্য কত জানো তোমরা একটা বিটকয়েনের মূল্য কত জানো ওয়ান বিটকয়েন ইন ইউএসডি দেখো এক মাত্র একটা বিটকয়েন একটা কয়েন একটা কয়েনের দাম হচ্ছে তেষট্টি হাজার একশো আটাশি ইউএস ডলার বা আমি যদি এটা বিডিটিতে নিয়ে যাই তাহলে তোমাদের মাথায় ঘুরে যাবে মাথায় ঘুরে যাবে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত মানে চুয়ান্ন লক্ষ টাকা একটা বিটকয়েনের দাম চুয়ান্ন লক্ষ টাকা বাংলাদেশি টাকায় আর আমি যদি দেখি দেখো ইউএসডি ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন টু থাউজেন্ড ফিফটিনে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে এক বিটকয়েনের দাম ছিল দুইশো সাতষট্টি ইউএসডি আমি যদি এটাকে কনভার্ট করি দুইশো সাতষট্টি ইউএসডি টু বিটি কত আসে দেখো বাইশ হাজার টাকা আমার মনে আছে আমি আমার কাছে খুব মানে ই লাগে কেমন যেন একটু ডিপ্রেশন লাগে বা একটু মানে খারাপ লাগে যে আমি যখন বইটা ভর্তি হই তখন দুই হাজার পনেরো সাল এসি দিয়ে বইটা ভর্তি হয়েছি এসিতে দুই হাজার ষোলো সালের শুরুতে আমি বিটকয়েন রিসার্চ করে বিটকয়েন পাই তখন খুব ইন্টারেস্ট জাগে যে বিটকয়েন যদি মাইনিং করা যেত বা এটা নিয়ে আমি একটু রিসার্চ করি কিছুক্ষণ রিসার্চ করি এবং আমার খুব ভালো লাগে যে বিটকয়েনের আইডিয়াটা খুব ভালো লাগে তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমি বিটকয়েন কিন আচ্ছা বিটকয়েন কিনে রাখি দেখি তো তখন একটা বিটকয়েনের দাম কত ছিল বাংলাদেশি টাকায় বাইশ হাজার নয়শো টাকা একটা বিটকয়েনের দাম তখন যদি আমি একটা বিটকয়েন কিনে রাখতাম দুই হাজার পনেরো ষোলো সালে আজকে আমার সেই বাইশ হাজার টাকা হইতো চুয়ান্ন লক্ষ টাকা আমি মানে কত হাজার লাখ গুণ টাকা আমি পাইতাম মানে ঠিক আছে হিসাব নাই তো কোথায় বাইশ হাজার টাকা কোথায় চুয়ান্ন লক্ষ টাকা তো আমার এখন খুব আফসোস হয় আমি যদি তখন একটা বিটকয়েন কিনে রাখতে পারতাম একটা কিনে রাখলে তো আমার জীবন পরিবর্তন হয়ে যেত না সো মানে বুঝতেই পারতেছো যে বিটকয়েন কতটা ভুম করছে হ্যাঁ বিটকয়েনের দাম এরকম বারে কমে বাট রিসেন্টলি খুব বেশি ভুম করছে এবং বিটকয়েন যারা মাইন্ড তোমার যেন বিটকয়েন আমরা কিনবো বানাবো কিনবো ভাই আমি বিটকয়েন বানাতে চাই তুমি বানাতে পারবো কিন্তু বাংলাদেশে বিটকয়েনটা ইলিগাল তো সরকার তোমাকে যে কোনো সময় অ্যারেস্ট করতে পারে সেকেন্ড অফ অল সরকার যদি নাও জানে সমস্যা নেই তুমি বিটকয়েন মাইন্ড করতে পারবা তোমার গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে বা তুমি তোমার নর্মাল কম্পিউটারও বিটকয়েন মাইন্ড করতে পারবা বাট অনেক সময় লাগবে হ্যাঁ এটা কিভাবে হিসেব করে এটা হিসেব করার নিজস্ব আলাদা ইয়ে আছে সিস্টেম আছে যেভাবে 
এই টাকাটার মূল্যায়ন হিসাব করে সো আমি তোমাদের জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেয় যে দুই হাজার পনেরো ষোলো সালে একটা বিটকয়েনের দাম ছিল বাইশ হাজার টাকা আজকে দুই হাজার একুশ সালে এসে আজকে দিনে একটা বিটকয়েনের দাম চুয়ান্ন লক্ষ টাকা এরকম পাঁচ ছয়টা বিটকয়েন কিনতে পারলে তো বা তখনকার এক লাখ টাকা মানে ই করলে বিনিয়োগ করলে তুমি আজকে কয়েক কোটি টাকা ইনকাম করতে পারতো বা কয়েক কোটি টাকার মালিক থাকতে পারত এই জন্য দেখা গেছে যে বিটকয়েন যারা নিয়ে আগে কাজ করতেছিল তারা এখন মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে জাস্ট একটা বিটকয়েন যাই হোক এই টেকনোলজিটা তোমাদের শিখাবো চিন্তা করছিলাম তো আজকে হয়তো সময় পাবো না এই যে সতোসি নাকামোতো হ্যাঁ তোমাদের এই নামটা বলতে চাইছিলাম বা জাহাঙ্গীর তুমি বলে দিচ্ছো থ্যাংক ইউ দুই হাজার নয় সালে সতোসি নাকামোতো ছদ্ম নামে কেউ এই একদল সফটওয়্যার ডেভেলপ করে যেটার হচ্ছে বিটকয়েন নামে এখন পরিচিত এবং ওইটা কিভাবে কাজ করে টেকনোলজিটা কি পেছনে এটাকে ক্রিপ্টো কারেন্সি বলা হয় সেটা আজকে এক্সপ্লেন করতাম বাট তোমাদের কথার কারণে সেটা মানলাম না टेक्नोलॉजी बनाईटर फोटोशपोशप प्रयोजन कम्पिटेशन दरकारेशन ग्राफिक्स कार्ड जिपीओ गो भलो करते ग्राफिक्स कार्ड दिए धारणा इनकमेंट ठीक 
লাভ করতে হলে বিটকয়েন মাইন করে লাভ করতে হলে তোমাকে অনেক বেশি পরিমাণে গ্রাফিক্স কার্ড আনতে হবে অনেক কিছু আছে অনেক কাজ আছে মুবিন মুবিন আছে আমাদের সাথে বিটকয়েন নিয়ে কথা বলছিলাম মুবিন যাই হোক সো সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং এর জন্য আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারি তথ্য সংরক্ষণ চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আমরা তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি ইনফরমেশন প্রিজার্ভ করার জন্য আমরা এটা ইউজ করতে পারি যে প্রত্যেকটা কম্পিউটারে তারা কিছু কিছু ক্যালকুলেশন করে বা কিছু হিসাব নিকাশ করে এগুলো স্টোর করতে হবে সো ওরা কি করে ওই নেটওয়ার্ক বানায় সার্ভারের সাথে সার্ভারে সবাই কিছু ক্যালকুলেশন করে সার্ভারে রেখে দেয় কোন ফাইল রাখতে হলে সার্ভারে রেখে দেয় তো এতে কি হলো ওর কম্পিউটার নষ্ট হইলো ইনফরমেশনটা সার্ভারে স্টোর থাকে বুঝতে পারছো সেভাবে আমরা ইনফরমেশন প্রিজার্ভ করতে পারি প্রিজার্ভ করার জন্য নেটওয়ার্ক বানায় থাকি বানিয়ে থাকি ব্যাসেজ আদান প্রদান এখন যে বললাম একটা কম্পিউটার সাথে একটা কম্পিউটার যোগাযোগ করার জন্য ম্যাসেজ আদান প্রদান করার জন্য নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে चाकरी लगते দুইজন আছে ক্যাশিয়ার দুইজন কি করে বিল করে এই দুইজন তো ইন্ডিভিজুয়ালি বিল করতেছে কিন্তু তারা দুইজন কিন্তু একটা সেন্ট্রাল ডেটাবেজেই ডেটা পাঠাচ্ছে স্বপ্নতে যখন গিয়ে বিল করো বিল কাউন্টার তো দুই তিনটা থাকে তো দুই তিনটা বিল কাউন্টারে যদি দুই তিনজন কাজ করে তাহলে এটা একই ডেটাবেজে কিভাবে স্বপ্নের নিজস্ব ডেটাবেজে কিভাবে যায় অবশ্যই ওই দুইটা ক্যাশ মানে ক্যাশ পয়েন্ট যেটা বলো বা যে দুইটা অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজকর্ম যখন আমরা অটোমেটেড করে করতে চাই যে डेटाबेजेटिकलीटाबेजे चले जाए কাজটা অটোমেটিক হয়ে গেল না যে কাজটা হয়তো আগে কি করতে হতো নর্মাল দোকানে দুই তিনজন বসে কাজগুলো করে এটাকে আবার একসাথে কম্বাইন করে তারপরে আবার রাখতে হইতো হিসাব মেইন হিসাবে রাখতে হইতো এখন হয়তো সেটা লাগবে না এখন অটোমেটিক্যালি হিসাবগুলো হয়ে ডেটাবেজে হয়ে চলে যাবে সো এই অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজগুলো অটোমেটিক করে ফেলার জন্য আমরা নেটওয়ার্ক তৈরি করে থাকি এছাড়াও নিরাপত্তা আছে সার্ভার সংযুক্তি আছে ওগুলো অতটা দরকার নাই বাট সিকিউরিটি ব্যাপারটা আছে যে তুমি চাও শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিরাই এই কম্পিউটারটা ইউজ করুক বা সার্ভার ইউজ করুক ঠিক আছে বা এই কম্পিউটার ইউজ করতে হলে তুমি তাদেরকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করে তাদেরকে পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড দিয়ে দিবা তারা পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকতে পারবে এখন তার সাথে কানেক্টেড হলেও সার্ভারের সাথে কানেক্টেড হলেও যদি পাসওয়ার্ড ম্যাচ না করে তাহলে সেটা ইউজ করতে পারবে না সো এই সিকিউরিটি ব্যাপারটা মেনটেন করা হয় আর সার্ভার সংযুক্তি মানে কোনো একটা সার্ভারের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা নেটওয়ার্ক তৈরি করে থাকি আমরা সার্ভারে কানেক্টিভিটি হ্যাঁ 
যে ব্যবহার সেটা আর অবশ্যই এটা কিছু মানে অসুবিধাও আছে আমরা তো শুধু ইউজ কেন দেখছি ভাই আমরা এটা যে ইউজ করার যে ক্ষতিটা হবে বা যে সমস্যাটা হবে সেগুলো চিন্তা করতে পারি সমস্যার মধ্যে কি কি সমস্যা হতে পারে এটা অবশ্যই আমাদের কস্টলি হবে অনেকগুলো কম্পিউটার একসাথে কানেক্ট করতে অবশ্যই তোমাকে সেটা খরচ একটা ব্যাপার সেপার আছে খরচের ব্যবস্থা হবে তারপর হচ্ছে যদি কোনো একটা কম্পিউটারে হ্যাক হয়ে যায় তাহলে সেই কম্পিউটার দিয়ে কিন্তু সকল প্রত্যেকটা কম্পিউটার হ্যাক হয়ে যাওয়ার একটা পসিবিলিটিস আছে সো হ্যাকিং বা হ্যাক হওয়ার একটা পসিবিলিটিস থাকে অ্যান্ড ফাইনালি এগুলো মেনটেন্স করার জন্য আলাদা লোক রাখতে হয় মেনটেন্স করার জন্য আলাদা তোমার ওয়ার্ক ফোর্স ই করতে হয় অ্যারেঞ্জ করতে হয় সো এগুলো আসলে ডিজার্টমেন্টেজ বলতে পারো আমরা নেটওয়ার্কে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি সো নেটওয়ার্কের ক্লাসিফিকেশন আমরা দেখব মেইনলি নেটওয়ার্ক যদি আমরা নিয়ে কথা বলি সো নেটওয়ার্কে মেইনলি তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে তিন ভাগে ভাগ করা হয় তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার ওনারশিপ অনুযায়ী একটা হচ্ছে কন্ট্রোল স্ট্রাকচার অনুযায়ী একটা হচ্ছে তোমার আমাদের জিওলজিক্যাল এক্সপ্যানশন অনুযায়ী এটাকে আমরা বাংলায় বলতে গেলে মালিকানা অনুসারে মালিকানার ভিত্তিতে আমরা ভাগ করতে পারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর ভিত্তিতে আমরা ভাগ করতে পারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো আরেকটা হচ্ছে ভৌগোলিক বিস্তৃতি ভৌগোলিক বিস্তৃতি ভৌগোলিক বিস্তৃতি দিয়ে আমরা ভাগ করতে পারি নেটওয়ার্কে কেনার উপর বেস করে নেটওয়ার্কে আবার যেভাবে ভাগ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক একটা হচ্ছে পাবলিক নেটওয়ার্ক একটা হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক একটা হচ্ছে পাবলিক নেটওয়ার্ক প্রাইভেট নেটওয়ার্ক গুলো কেমন যেমন আমাদের নিজস্ব প্রাইভেট বুঝতে পারছো যে আমার পার্সোনাল এটা কি হতে পারে ব্যাংকের নিজস্ব বিভিন্ন প্রত্যেকটা ব্যাংকের আলাদা আলাদা নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে এটিএম বুথের নেটওয়ার্ক আছে সো এটার এক্সাম্পল হতে পারে এটিএম বুথ বা ব্যাংকের নেটওয়ার্ক ব্যাংকের নেটওয়ার্ক বা বিভিন্ন ধরনের ইউনিভার্সিটির নেটওয়ার্ক হ্যাঁ আমাদের বইটাও কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্ক আছে হুম ব্যাংক ইউনিভার্সিটি এদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক থাকে পাবলিক নেটওয়ার্ক পাবলিক নেটওয়ার্কের মধ্যে কি থাকতে পারে ইন্টারনেট ইন্টারনেট হচ্ছে পাবলিক নেটওয়ার্ক একটা বড় এক্সাম্পল নিয়ন্ত্রণ কাঠামো মানে কন্ট্রোল সিস্টেমের উপর বেস করেও যেভাবে ভাগ করা যেতে পারে একটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজ একটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজ মানে কেন্দ্রীয় ভাবে কেন্দ্রীয় ভাবে একটা নেটওয়ার্ক একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড ডিস্ট্রিবিউটেড তোমার ছড়ানো ছিটানো নেটওয়ার্ক সেন্ট্রালাইজ নেটওয়ার্ক কি কি হতে পারে সেন্ট্রালাইজ নেটওয়ার্কের মধ্যে ফেসবুক গুগল এগুলো এক্সাম্পল হতে পারে ফেসবুক গুগল এগুলো হতে পারে আর ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কের এক্সাম্পল কি হতে পারে বিটকয়েন বিটকয়েন হতে পারে হ্যাঁ বা ক্রিপ্টো কারেন্সি ক্রিপ্টো কারেন্সি এগুলো হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কের একটা উদাহরণ ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুযায়ী অনেক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে অনেক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে আমরা এগুলো লম্বা আকারে দিয়ে দিই ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুযায়ী কি কি প্রথমত কি কি হতে পারে ল্যান্ড হতে পারে ম্যান হতে পারে তারপর আর কি কি আছে ল্যান্ড ম্যান ওয়ান হতে পারে আর কি হতে পারে টেন হতে পারে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আর ল্যান্ড কে আবার ল্যান্ড কে আবার আরো তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ল্যান্ড কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক ক্লায়েন্ট আর সার্ভার নেটওয়ার্ক তারপর আর একটা হচ্ছে পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক 
এগুলো সব আমরা বিস্তারিত জানবো মানে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই বা ওভার ভলিউম হওয়ার কোনো কারণ নাই ধৈর্য ধরো আমরা জানবো হাইব্রিড নেটওয়ার্কে মেনলি তুই এই তিন ভাগে আমরা প্রথমত ভাগ করতে পারি মালিকানার উপর বেস করে নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উপর বেস করে ভৌগোলিক বিস্তৃতির উপর বেস করে মালিকানার উপরে প্রাইভেট পাবলিক বোঝা যাচ্ছে খুব সহজ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে একটা নেটওয়ার্ক একটা ডিস্ট্রিবিউটেড মানে ছড়ানো চিটানো ভাবে কোন একটা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল হচ্ছে ঠিক আছে তখন সেটাকে ডিস্ট্রিবিউটেড বলতে পারি আমরা এখানে বিটকয়েন এটা নিয়ে আলোচনা করতাম আজকে আর তোমরা তো সময় দিলা না বিশ মিনিট সময় নষ্ট বললা কথাবার্তা বলাতে আর ভৌগোলিক প্ল্যান ম্যান ওয়ান প্যান এগুলো আমরা আগেও অনেকবার বলছি তাও আমরা আবার অফিসিয়ালি দেখব হ্যাঁ অবশ্যই প্ল্যানটাকে আবার আরো তিন ভাগে ভাগ করা যাচ্ছিল ক্লায়েন্ট সার্ভার পিয়ার টু পিয়ার হাইব্রিড পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক মানে কোনটা যেমন ডিরেক্ট ডিভাইস টু ডিভাইস যে নেটওয়ার্ক সেটাকে পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক বলে ক্লায়েন্ট সার্ভার কোনগুলো ক্লায়েন্ট সার্ভার হচ্ছে ধরো ওই যে আমরা বলছিলাম যে কোনো একটা সেন্ট্রাল সার্ভারে কোনো একটা ফাইল রাখতে হয় ওয়েবসাইট রাখতে হয় তারপর সেটা সারা পৃথিবীর মানুষ অ্যাক্সেস করতে পারে এই যে একটা কম্পিউটারের সাথে সার্ভারের যে কানেকশন এটাকে আমরা বলতে পারি ক্লায়েন্ট সার্ভার লোকালি কোন একটা কম্পিউটারের সাথে যখন লোকালি যখন কোন একটা কম্পিউটারের সাথে একটা সার্ভার যুক্ত হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক আর হাইব্রিড মানে এই দুইটার কম্বিনেশন ওকে আমরা দেখেছি নিঃসন্দেহ এই ক্লাসের বা এই টপিকে আরো সামনে যাওয়ার চেষ্টা করবো আমি দেখি একটু কতগুলো ক্লাস লাগতে পারে নেক্সট ক্লাসে আমরা এই সবগুলো হয়তো ব্যবহার করে ফেলতে পারবো তারপর ল্যান ম্যান ওয়ান প্যান তারপর কিছু ডিভাইস আছে ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করতে হবে কিছু ওই সুইচের আউটার গেট ওয়ে রিপিটার এগুলো কি এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এগুলোর পার্থক্য দেখবো তারপর বিভিন্ন ধরনের টপোলজি আছে বাস টপোলজি রিং টপোলজি স্টার টপোলজি এগুলো দেখবো তারপর টপোলজি দেখার পর ক্লাউড কম্পিউটিং দেখবো ক্লাউড কম্পিউটিং দেখে আমাদের চ্যাপ্টারটা শেষ হবে মোটামুটি বলা যায় আমাদের যেটা একটা ক্লাস মিস হয়েছে আর পাঁচটা ক্লাস লাগতে পারে ঠিক আছে আগামী সপ্তাহ আগামী সপ্তাহ ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা এই চ্যাপ্টারটা শেষ করার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে আগামী ক্লাসে আল্লাহ হাফিজ